గుడ్ మార్నింగ్ కేఎల్ఎం ఫ్యాషన్ మాల్స్ సమర్పిస్తున్న బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షోకి స్వాగతం గ్లోబల్ క్యూస్ కొంత నెగిటివ్ గా ఉన్నాయి ఈ మార్నింగ్ ఎస్టీఎక్స్ నిఫ్టీ లెవెన్ థౌజండ్ సెవెన్ నైన్టీన్ ముప్పై పాయింట్ల నష్టాన్ని సూచిస్తుంది మేబీ ఫ్లాట్ గా లేదా స్లైట్లీ నెగిటివ్ గా మార్కెట్స్ ఓపెన్ అయ్యే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి అక్రాస్ ఏషియా మనకు నష్టాలు కనిపిస్తున్నాయి నికాయ్ హ్యాంగ్ సెంగ్ షాంఘై ఇలా మేజర్ ఇండిసెస్ ఆల్ మేజర్ ఇండిసెస్ ఎక్సెప్షనల్ ఇండిసెస్ ఇండెక్స్ ఏంటంటే సింగపూర్ స్ట్రైట్స్ టైమ్స్ ఫ్లాట్ గా ఉంది సో రెండు వేల పంతొమ్మిది సంబంధించి గ్లోబల్ గ్రోత్ కన్సర్న్స్ మళ్ళీ మనకు కనిపిస్తున్నాయి మార్కెట్స్లో ఈక్విటీ మార్కెట్స్లో ఒక రిస్క్ ఆఫ్ ట్రేడ్ అనేది కనిపిస్తోంది సో ఐఎంఎఫ్ రెండు వేల పంతొమ్మిదికి సంబంధించి ప్రపంచ ఆర్థిక అభివృద్ధి రేటు మూడు పాయింట్ ఐదు కాదు మూడు పాయింట్ మూడు శాతం మాత్రమే పెరిగే అవకాశం ఉంది అంటూ ఐఎంఎఫ్ చెప్తోంది ఇందులో ఇండియన్ గ్రోత్ రేట్ని కూడా కట్ చేశారు సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ నుంచి సెవెన్ పాయింట్ త్రీ పర్సెంట్కి అయితే రెండు వేల ఇరవైకి సంబంధించి మాత్రం వరల్డ్ గ్రోత్ రేట్ వరల్డ్ ఎకానమీ గ్రోత్ రేట్ సుమారుగా త్రీ పాయింట్ సిక్స్ పర్సెంట్ ఉండొచ్చు అంటే యథాతథంగా ఉంచారు కాబట్టి ఓన్లీ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్లో మాత్రమే ప్రపంచ ఆర్థిక వ్యవస్థ తక్కువ గ్రోత్ రేట్ను నమోదు చేసే అవకాశాలు ఉన్నాయని ఐఎంఎఫ్ అంచనా వేస్తుంది అఫ్కోర్స్ ఇది మన మార్కెట్స్ ఎప్పటికప్పుడు గ్లోబల్ గ్రోత్ కన్సర్న్స్ని పెద్దగా పట్టించుకోవడం లేదు సో లెట్ సి ఇవాళ ఎలా రియాక్ట్ అవుతాయి ఈ ఐఎంఎఫ్ ఫోర్ క్యాస్క్ అనేది వేచి చూడాలి నిన్న మాత్రం మనం యాజ్ యూజువల్ లేట్ అవర్ ర్యాలీ అనేది చూసాం సో ఒక డిప్స్ని కొన్న వాళ్ళందరికీ కూడా డబ్బులు వస్తున్నాయి ఎప్పటికప్పుడు సో ఆటోస్ ఐటీ బ్యాంకింగ్ ఈ రంగాలకు చెందిన షేర్లు బాగా లాభపడటం చూసాం మనం అఫ్కోర్స్ రియల్ ఎస్టేట్ పిఎస్యు బ్యాంక్స్ మెటల్స్ వీటిలో కూడా కొంత బయింగ్ అనేది మనం గమనించాం సో లెవెన్ థౌజండ్ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ దగ్గర ఒక స్ట్రాంగ్ సపోర్ట్ మార్కెట్స్కి కనిపిస్తుంది నిన్న కూడా ఆ లెవెల్ దగ్గర సపోర్ట్ తీసుకుంది ప్రత్యేకించి బ్యాంక్ నిఫ్టీ లోయెస్ట్ పాయింట్ నుంచి ఆల్మోస్ట్ ఫోర్ హండ్రెడ్ అండ్ టెన్ పాయింట్స్ రికవరీ మనకు అనిపించింది అండ్ మేబీ ఎస్ బ్యాంక్ కావచ్చు ఐసీఐసీఐ బ్యాంక్ కావచ్చు అలాగే స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ఇవన్నీ బ్యాంక్ నిఫ్టీని సపోర్ట్ చేసిన కాంపొనెంట్స్ అండ్ ప్రైవేట్ బ్యాంక్స్ చిన్న ప్రైవేట్ బ్యాంక్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిలో మనకి ఇండియా బుల్స్ హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ తీసుకువచ్చిన ఊపు ఏదైతే ఉందో అవి అది తగ్గుముఖం పట్టింది నిన్న లక్ష్మీలాస్ బ్యాంక్ అయితే ఆల్మోస్ట్ డౌన్ సర్క్యూట్ లోవర్ సర్క్యూట్ దగ్గర క్లోజ్ అయింది అలాగే ధనలక్ష్మి బ్యాంక్ కర్ణాటక బ్యాంక్ ఇలాంటివన్నీ వీటిలో ప్రస్తుతానికి మళ్ళీ ఆ స్పెక్యులేటివ్ స్టీమ్ ఏదైతే ఉందో అది ఆవిరైపోయింది అండ్ కొన్ని కౌంటర్స్లో మాత్రం మనకు లార్జ్ క్యాప్స్లో లైక్ ఇందాక అనుకున్నట్లుగా డెలివరీ బేస్డ్ బయింగ్ అనేది ఎస్బీఐ ఎస్ బ్యాంక్ లాంటి కౌంటర్స్లో మనం చూసాం సో ట్వంటీ డే మూవింగ్ యావరేజ్ దగ్గర ఒక స్ట్రాంగ్ సపోర్ట్ మనకు నిఫ్టీకి బ్యాంక్ నిఫ్టీకి కూడా కనిపిస్తుంది నిన్న మార్నింగ్ కూడా మనం అనుకున్నాం అండ్ వీక్ స్టాక్స్లో మాత్రం సెల్లింగ్ అనేది పెరుగుతూ వస్తుంది అండ్ ఎలక్షన్స్ అయిపోయి రిజల్ట్స్ వచ్చేంత వరకు కూడా ఈ ఒలటైలిటీ ఉంటుంది అండ్ ప్రతి డిప్ని కూడా ప్రస్తుతానికి అయితే బై చేస్తున్నారు ఇన్వెస్టర్స్ ఎఫ్ఐఎస్ అయితే నిన్న మళ్ళీ ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వెల్వ్ క్రోర్స్ వర్త్ స్టాక్స్ తీసుకున్నారు సో లాస్ట్ త్రీ డేస్లో మోర్ దాన్ ట్వంటీ ఫోర్ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ ఎఫ్ఐఏ బయింగ్ అనేది గమనించాం సో ఒక డిక్లైన్స్ వచ్చినప్పుడల్లా మనం ఎఫ్ ఎఫ్ఐ బయింగ్ రావడం ఒక శుభ సంకేతంగా తీసుకోవచ్చు కాకపోతే ఈ ఇప్పుడు ఈ గ్లోబల్ గ్రోత్ కన్సర్న్స్ ఇవన్నీ వస్తున్న నేపథ్యంలో ఎఫ్ఐఎస్ బయింగ్ కొనసాగిస్తారా లేదా అన్నది మాత్రం ప్రశ్నార్థకం మరోవైపు డెట్ మార్కెట్ నుంచి కొన్ని నెగిటివ్ సంకేతాలు వస్తున్నాయి మార్నింగ్ ఒక నేషనల్ ఛానల్లో చూడటం జరిగింది కోటక్ వాళ్ళది ఫిక్స్ మెచ్యూరిటీ ప్లాన్ సిరీస్ ఉంది సిరీస్ వన్ ఎయిటీ త్రీ అటు ఇది డిసెంబర్ ట్వంటీ ఫిఫ్టీన్లో వీళ్ళు ఇష్యూ చేశారు ఈ సిరీస్ యూనిట్స్ని టెన్ రూపీస్ ఫేస్ వాల్యూకి ఇప్పుడు అది నెగిటివ్గా వెళ్ళిపోయిందట సో డెట్ స్కీమ్స్లు నెగిటివ్గా వెళ్ళటం అనేది చాలా రేర్గా జరుగుతూ ఉంటుంది ప్రస్తుతం మనం కోటక్ ఎఫ్ఎంపిలో అంటే ఫిక్స్డ్ మెచ్యూరిటీ ప్లాన్లో చూస్తున్నాం ఏప్రిల్ టెన్త్ ఇవాళ మెచ్యూర్ అవుతుంది ఇది సో ఎన్ఏవి కనిపిస్తుంది ట్వెల్వ్ పాయింట్ త్రీ మీ దగ్గర లాస్ట్ ఫోర్ ఇయర్స్ గ్యాప్లో టూ రూపీస్ ఎప్రిసియేషన్ ఎన్ఏవి పరంగా కనిపిస్తుంది కానీ వాళ్ళ బుక్ గమనిస్తే ఐటీఎన్ఎల్ అంటే ఐలాండ్ అఫేర్స్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ నెట్వర్క్ లాంటి వాటిలో ఎన్సిడీస్లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నారు అవి వెనక్కి వచ్చే ఛాన్స్ లేదు సో అవన్నీ కనుక చూస్తే నెగిటివ్ నెట్వర్క్ కనిపిస్తుంది అంటే పది రూపాయలు పెట్టిన వాళ్ళకి తొమ్మిది రూపాయలు వచ్చినా కూడా ఆశ్చర్యపోవడం
ఓట్లు వేయొద్దు చాలా కేర్ఫుల్గా ఉందాం వాళ్ళు వాళ్ళకు ఓటు వేయటం అంటే మన భవిష్యత్తును మనమే నాశనం చేసుకున్నట్లు సో అందుకని తప్పనిసరిగా అందరం ఓట్లు వేద్దాం ముఖ్యంగా ముందు వే ఓటు వేసే ముందు అభ్యర్థుల నేర చరిత్ర ఏంటి ఏమైనా ఉందా వీళ్ళకి అనేది ఒకసారి ఇప్పుడు మనం ఎలక్షన్ కోడ్ ఉంది కాబట్టి నేమ్స్ చెప్పలేము బట్ ఎవరన్నది మీరే కొంత రీసెర్చ్ చేయండి అట్లాంటి వాళ్ళని రాజకీయాల నుంచి తరిమికూడదాం రాజకీయంలో రాజకీయాల్లో అట్లాంటి వాళ్ళు ఉండడానికి ఎంత మాత్రం అర్హత లేదు సో బాధ్యతాయుతంగా ఓటు వేసి మంచి నాయకులను గెలిపించుకుంటే మంచి భవిష్యత్తు ఉంటుంది సో సందర్భం వచ్చింది కాబట్టి అనుకున్నాం ఇంక మన ఎన్లిస్ మార్కెట్స్ గురించి ఏమంటున్నారు అడిగి తెలుసుకున్నాం సో ట్వంటీ డే మూవింగ్ యావరేజ్ దగ్గర మనకు ఒక మంచి సపోర్ట్ కనిపిస్తుంది నిఫ్టీ కావచ్చు బ్యాంక్ నిఫ్టీ కావచ్చు ఎక్కడ మళ్ళీ రెసిస్టెన్స్ కనిపిస్తుంది యా ప్రాబ్లీ మనం పదే పదే చెప్తున్నాం అండి గత కొద్ది రోజులుగా ప్రాబ్లీ మనకి ట్వంటీ నైన్త్ మార్చ్ రోజు ఏదైతే బార్ వచ్చిందో డౌజీ బార్ అంటాం మనం దాన్ని సో ఆ బార్ వచ్చిన లో అనేది సపోర్ట్గా యాక్ట్ చేస్తుంది అనేది సో విచ్ ఈస్ లెవెన్ థౌసండ్ ఫైవ్ సెవెంటీ సో లాస్ట్ టూ త్రీ డేస్లో మనం చూస్తే కనుక ఆల్మోస్ట్ మొన్న లెవెన్ థౌసండ్ ఫైవ్ ఫార్టీ నైన్కి వచ్చినప్పటికీ క్లోజింగ్ వాజ్ అబౌట్ లెవెన్ థౌసండ్ ఫైవ్ సెవెంటీ సో ఈ నేపథ్యంలో లెవెన్ థౌసండ్ ఫైవ్ సెవెంటీ షుడ్ యాక్ట్ యాజ్ ఏ ఇంపార్టెంట్ సపోర్ట్ నా ఉద్దేశంలో And uh, probably 3-day high one of the cross sign the ante ganka that should act as a resistance. So 11,710 is a 3-day high. So that is a resistance la act as a resistance. That is why the all-time high 11,761 and swing high is almost 11,761. So 11,710 is a 11,760. So we are almost there. 40-50 points per supply zone la enter out on the party. ప్రాబ్లి ప్రాఫిట్ బుకింగ్ అనేది చేసుకోమనే నా సజెషన్ ఇన్ కేస్ లాంగ్ పొజిషన్స్ ఎవరైనా తీసుకొని ఉంటే కనుక సో ఆల్ ఇన్ ఆల్ మార్కెట్ లెవెన్ థౌసండ్ ఫైవ్ సెవెంటీ నుంచి లెవెన్ థౌసండ్ సెవెన్ సిక్స్టీ మధ్యలో ట్రేడ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంది నిఫ్టీ పరంగా చూస్తే కనుక అదేవిధంగా బ్యాంక్ నిఫ్టీ విషయానికి వస్తే కనుక మనం పదే ట్వంటీ డే మూవింగ్ యావరేజ్ ఒక మేజర్ సపోర్ట్ అని మనం చెప్పడం జరిగింది సో ఆల్మోస్ట్ ట్వంటీ నైన్ థౌసండ్ ఫైవ్ ఎయిటీ ఫైవ్ అనేది ట్వంటీ డే మూవింగ్ యావరేజ్ సో నిన్నట్లో చూస్తే కనుక సెవెన్ నాట్ త్రీ ఒక హండ్రెడ్ పాయింట్స్ అవే ఫ్రమ్ ట్వంటీ డే మూవింగ్ యావరేజ్ నుంచి రివర్స్ అవటం చేసాం So, now the resistance is 30,450 to the bank nifty, which is about 300 points away. So, even bank nifty range is 29,500 and 30,450. So, now the expiry, I think it would be bullish. I think it would be bullish. I think it would be bullish. Probably buy on dips are definitely such as soon. Nifty can be used to 570 inch, 490 majula, 2-3 price points. I think bank nifty is 29,600 inch, 29,300 majula. 2-3 price points choose this quality. Okay. And again, earnings season is going to be a good time. Earnings, elections, monsoon. Even if you have a good time, the company and the markets are going to be a good time. So, what is the time to do in this quality? Yeah, definitely. Now, in the short term, we have a good time to create some earnings. We have a good time to create some earnings. We have a good time to create some earnings. In the last two quarters, last two to three quarters, we have a good time to create some moderate growth. Especially sectors like corporate banks who have positive results post chase a vocation karma dhani. Dhanta part cement and utilities kuda positive results post chase a vocation karma dhani. Coming to sectors like IT, kodhi a moderate growth ni post chase a vocation karma dhani. And sectors like metals, auto, retail and FMCG, even ni kodhi a moderate growth chuhi chai a vocation karma dhani. And then kodhi a consumption and a dip karma dhani ma naki. And inflation levels kuda ma naki below levels la 4% level la karma dhani juhi saamo. So overall ka volume growth kuda FMCG langa anke especially. 6 to 7 percent growth मात्र उन्हें आवकाश करना पड़ता है। मानेगा last 4 to 5 quarters इन चुकड़ा double digit growth post जैसे वो अच्छा नहीं। volume पर आएगा। तो कुछ ये कड़ा market आया आवकाश करना पड़ता है। Especially वो कटे ने auto production कोड़ा मानेगा कि तगीन नहीं। आरोके only 6.3 percent for FI 19 हो चुकी है। इधर इन्हें half of FI 18 लो हो चुकी है। इधर इन्हें half लो half उन्हें मार्टे पड़ो। so kodhi ka akada manaki production padi dhani chapko ocho kakpo te intend at the same time valuation levels kuda stock prices kuda valuation paranga manchi affordable zone lago ocho hai so na session accumulate chesko ocho hai auto stocks ni kakpo te intend at accumulation kodhi ka downside to kuda manami prepare hai yoni 2 to 3 price points accumulate chesko ocho auto stocks and dhan to patu banks lo kuda npl kuda npl levels hai dhita unna yo moderate avutu ocho nai so further ka moderate hai avakasham karna madhu thundi and కార్పొరేట్ బ్యాంక్స్ కి ఇంకొక గుడ్ న్యూస్ ఏంటంటే వాళ్ళు మార్కెట్ షేర్ గెయిన్ చేసే అవకాశం కనబడుతుంది ఎస్పెషల్లీ హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ కంపెనీస్ నుంచి మార్కెట్ షేర్ గెయిన్ అయ్యే అవకాశం కనబడుతుంది కాబట్టి ఐ థింక్ వన్ షుడ్ అక్యుములేట్ అని చెప్పుకోవచ్చు అండి కార్పొరేట్ బ్యాంక్స్ కూడా అండ్ ఎఫ్ఐఐ బయింగ్ మనకు కొనసాగుతూనే ఉంది సో ఐ థింక్ ఇట్స్ స్టిల్ అ బయాన్ డిప్స్ మార్కెట్ అని చెప్పుకోవచ్చు అండి ఓవరాల్ గా లాంగ్ టర్మ్ వ్యూ తో ఉన్న వాళ్ళు ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ స్టాక్స్ ని అండ్ ఆటో స్టాక్స్ ని అండ్ కార్పొరేట్ బ్యాంక్స్ బ్యాంక్స్ ని అక్యుములేట్ చేసుకోవచ్చు అండి ఆ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్స్ కూడా మనకి ఇప్పుడు క్లియర్ మ్యాండేట్ వచ్చిన తర్వాత
అఫోర్డబుల్ లెవెల్స్ లో ఉన్నాయి సో నా సజెషన్ అక్యుమిలేట్ ఆటో ఇన్ఫ్రాన్ కార్పొరేట్ బ్యాంక్స్ అనేది నా ఉద్దేశం అండి ఓకే ఇందాక మనం ఐలాండ్ ఎఫ్ఎస్ దుస్థితికి కారకులు కర్నూడు చావుకు కారణాలు వేయి అన్నట్లుగా ఐలాండ్ ఎఫ్ఎస్ దుస్థితికి చాలా మంది ఉన్నారు కారకులు ఇందులో మన తెలుగు రాష్ట్రాలకు చెందిన వ్యక్తులు కూడా కొంతమంది ఉన్నారు సో వీళ్ళు మనం కొన్ని ఇప్పుడే అనుకున్నట్లుగా పార్టీల పేర్లు అభ్యర్థుల పేర్లు చెప్పకూడదు కాబట్టి కంపెనీ పేరు చెప్తాను నేను క్లూలు ఇవ్వాలి కదా శ్రీబా సి బేస్ ఎస్ఆర్ఐ బిఏ శ్రీబా సి బేస్ ఎస్ఈఏ బిఏఎస్ఈ ఈ కంపెనీ ప్రమోటర్ ప్రస్తుతం వన్ ఆఫ్ ది పొలిటికల్ పార్టీస్ నుంచి పోటీ చేస్తున్నారు ఆయన ఐలాండ్ ఎఫ్ఎస్ నుంచి లోన్ తీసుకొని అదే ఆయన సీడ్ క్యాపిటల్ అక్కడ నుంచి ఆయన వ్యాపారం బాగా వృద్ధి చెందింది సో ఆ డబ్బు డే వన్ నుంచి పే చేయలేదు సో ఫస్ట్ డే నుంచి కూడా కంపెనీకి మళ్ళీ వెనక్కి డబ్బులు తిరిగి చెల్లించలేదు అంటే విల్ఫుల్ డిఫాల్ట్ లేకుండా తీసుకున్నట్లు బహుశా కిక్ బ్యాక్స్ ఆమ్యామ్యాలు రకరకాలుగా ఉండుంటాయి సో ఇలాంటి వాళ్ళు మనకు మళ్ళీ రాజకీయాల్లో కూడా వచ్చి ఇక్కడ మళ్ళీ ప్రజల సొమ్మును మరొక విధంగా దోచుకునే ప్రయత్నాలు సో అందుకనే మనం ప్రతి ప్రతిసారి చెప్పుకుంటూ ఉంటాం చాలా కేర్ఫుల్గా నాయకులను మనం ఎన్నుకోకపోతే మన భవిష్యత్ అంధకారమయం అయిపోతుంది బీహార్లాగా అయిపోతుంది మన రాష్ట్రాలు తెలుగు రాష్ట్రాలు కూడా ఇప్పటిదాకా సుభిక్షంగా ఉన్నాయి ఆర్థిక నేరగాళ్ళకి కనుక పగ్గాలు ఇస్తే డెఫినెట్లీ బీహార్ కంటే దారుణంగా తయారవుతాయి మన తెలుగు రాష్ట్రాలు సో కేర్ఫుల్గా ఉందాం మంచి నాయకులను ఎన్నుకుందాం ఉదయం ఏడు గంటలకే వెళ్ళిపోయి ఓటేద్దాం లేకపోతే మళ్ళీ రకరకాల మోసాలు ఓటింగ్ పరంగా కూడా జరిగే అవకాశాలు ఉంటాయి కాబట్టి వాటిని నివారించేందుకు లెట్స్ ఓట్ అంటూ ఉదయాన్నే వెళ్ళి క్యూలో నిలబడి కాస్త పొద్దు ఇంకా ఎక్కకు ముందే అంటే ఎండ ముదరక ముందే ఓటు వేసి మన బాధ్యతను పౌరులుగా నెరవేర్చుతాం చిన్న విరామం విరామం తర్వాత ఇన్వెస్టర్స్ నుంచి మెయిల్స్ కాల్స్ తీసుకున్నాం కేరళం ఫ్యాషన్ మాల్ సమర్పిస్తున్న బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షోకి తిరిగి స్వాగతం కొన్ని మెయిల్స్ మనకు అందాయి మెయిల్స్ చూద్దాం శర్మ అడుగుతున్నారు డిసిబి బ్యాంక్ ఇది రెండు వందల పది రూపాయలు కొన్నారంటే రెండు సంవత్సరాల క్రితం ఎలా ఉంటుంది ఏం చేయాలి దీన్ని తీసుకున్న ప్రైస్ హయ్యెస్ట్ ప్రైస్ అండి టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ సిక్స్త్ మంత్లో ఆల్మోస్ట్ టూ హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీన్ దాకా రావటం చేసాం దాని తర్వాత ఇది వన్ ఫార్టీ దాకా వచ్చింది సో ఇట్స్ ఎ గుడ్ బ్యాంక్ అండి ఆల్మోస్ట్ మనకి థర్టీ ఫార్టీ పర్సెంట్ పడ్డాక కూడా టోటల్ రికవర్ అయింది అంటే కనుక ఇట్స్ వన్ ఆఫ్ ది గుడ్ బ్యాంక్ ఓన్లీ థింగ్ ఏంటంటే ప్రాబ్లీ ఎంత మంచి బ్యాంక్ ఎంత మంచి స్టాక్ ఉన్నా కూడా మీరు ప్రైస్ పాయింట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో మీరు టాప్లో కొన్నారు కాబట్టి ప్రాబ్లీ ఇట్ విల్ టెస్ట్ యువర్ పేషెన్స్ సో నా ఉద్దేశంలో టూ హండ్రెడ్ అండ్ ఫోర్టీన్ ఒకవేళ దాటింది అంటే మళ్ళా కనుక టూ ఫార్టీ టూ టూ సిక్స్టీ దాకా అప్సైడ్ పొటెన్షియల్ ఉంది సో ఎప్పుడైనా కూడా మనం టాప్లో కొన్నప్పుడు ఈ షుడ్ బుక్ సమ్ ప్రాఫిట్స్ అండి మనకి ప్రాఫిట్స్ ఎప్పుడైనా వస్తున్నప్పుడు సో నా ఉద్దేశంలో టూ ఫార్టీ టూ ఫిఫ్టీ వస్తే కనుక కొద్ది ప్రాఫిట్స్ అనేది బుక్ చేసుకోవాలి కాలర్ లైన్లో ఉన్నారు వైజాగ్ నుంచి శ్రీనివాస్ హలో అడగండి శ్రీనివాస్ నమస్తే అండి నమస్తే అండి అడగండి నమస్తే అండి నమస్తే అడగండి సార్ నమస్తే నేను రిలయన్స్ ఇన్ఫ్రా లాంగ్ టర్మ్ తీసుకోవచ్చండి రిలయన్స్ ఇన్ఫ్రా ఎందుకు అడు ఎందుకు తీసుకోవచ్చా లాంగ్ టర్మ్ కి అవును ఎందుకు ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తున్నారు రిలయన్స్ ఇన్ఫ్రా మీద అంటే జస్ట్ మామూలుగా అడుగుతా దాని గురించి ప్రైస్ బాగా తగ్గిందనా అలాగేనా కాదండి ఆ మరి ఇంకేంటి ఏంటి జస్ట్ లైక్ దట్ ఏదో ఒకటి అలా లిస్ట్ మీద చేయి పెట్టి ఎక్కడ చోట ఎక్కడ చేయాగితే అక్కడ తీసుకోవడం కాదు కదా ఒక రేషనల్ ఉండాలి కదండి మనం ఎందుకు ఈ కంపెనీలో ఇన్వెస్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాం ఈ కంపెనీ భవిష్యత్తు బాగుంటుంది అని నమ్మకం లేకపోతే మేనేజ్మెంట్ మంచిదని నమ్మకం ఏంటి కారణం రైట్ మీరు టీవీ చూడటంలో బిజీగా ఉన్నారు అందువలన మా మాట సరిగా వినటం లేదు సో ఇవన్నీ కారణాలు కావాలండి మంచి మేనేజ్మెంట్ మంచి పొటెన్షియల్ ఉంది ఈ బిజినెస్కి మంచి భవిష్యత్తు ఉంటుంది ఈ కంపెనీకి చక్కటి గ్రోత్ ఉంటుంది మనకు షేర్ ప్రైస్ ఎప్రిసియేషన్ ఉంటుంది మంచి డివిడెండ్ వస్తుంది అప్పుడప్పుడు బోనస్ ఇష్యూల్లో రైట్స్ ఇష్యూల్లో అలా మరొక బెనిఫిట్ వస్తుంది ఇలాంటి అంచనాలతో ఎప్పుడైనా ఒక కంపెనీని చూస్ చేసుకోవాలి సో రిలయన్స్ ఇన్ఫ్రా ఏంటి పరిస్థితి డెఫినెట్లీ నాట్ ఏ గుడ్ చాయిస్ అండి మీరు జస్ట్ నెంబర్స్ పరంగా చూసిన కూడా గ్రోత్ పరంగా కూడా ఏం కనబడట్లేదు దాంతోపాటు ప్రమోటర్ ప్లేట్ ఉంది కంటిన్యూంట్ లయబిలిటీ ఆల్మోస్ట్ ఎయిటీ త్రీ పర్సెంట్ ప్రమోటర్ ప్లేట్ కనబడుతుందండి టెన్ థౌసండ్ క్రోడ్స్ దాకా ఆల్మోస్ట్ కంటిన్యూంట్ లయబిలిటీస్ కనబడుతున్నాయి నథింగ్ ఈస్ వర్కింగ్ ఇన్ ద ఫేవర్
ఎల్ఎన్టి బై చేసి మీరు లాంగ్ టర్మ్ కోసం జస్ట్ యూ బై అండ్ సిట్ ఇట్ విల్ గివ్ యూ గుడ్ రిటర్న్స్ అండి ఓకే తర్వాత ఈ కాలర్ కర్నూలు నుంచి చంద్రశేఖర్ హలో హలో సార్ గుడ్ మార్నింగ్ సార్ మార్నింగ్ అండి అడగండి సార్ ఐబీ ఐబీ ఎయిట్ ఎయిట్ లో బై చేశాను సార్ మన ఫ్రైడే రోజు ఏమండి ఐబీ రియల్ ఎస్టేట్ ఐబీ హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ డబుల్స్ హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ ఏ రేట్ లో ఉన్నారు ఎయిట్ ఎయిటీ సార్ ఎయిట్ ఎయిటీ ఓకే మొన్న బాగా పెరిగిన రోజు తీసుకున్నారు సో ఏం చేయాలి ఇప్పుడు ఐ థింక్ ట్రేడింగ్ బెట్ అయితే కనుక స్టాప్ లాస్ యూ షుడ్ కీప్ అండి నా ఉద్దేశంలో క్లోజింగ్ బేసిస్ సెవెన్ నైంటీ టూ కింద మీరు స్టాప్ పెట్టుకోవాలి అండ్ సెవెన్ నైంటీ ఎయిట్ మనకి ట్వంటీ డే మూవింగ్ యావరేజ్ మేబీ అక్కడ సపోర్ట్ తీసుకునే ఛాన్స్ ఉంది సో ఎయిట్ థర్టీ వన్ నేను క్లోజ్ అవటం చేసాం ఆల్రెడీ మీరు ఫిఫ్టీ రూపీస్ లాస్ లో ఉన్నారు అండ్ ఇట్స్ ఎ హై బీటా స్టాక్ అండి మీకు హండ్రెడ్ రూపీస్ వన్ డేలో అప్ అండ్ డౌన్ కైండ్ ఆఫ్ మూమెంట్స్ ఉండే స్టాక్ ఇది ఇన్ కేస్ ఈ ట్రేడింగ్ బెట్ అవుతే కనుక సెవెన్ నైంటీ టూ కింద మీరు స్టాప్ లాస్ కంపల్సరీ పెట్టుకోవాలి అదేవిధంగా ఎయిట్ సెవెంటీ ఎయిట్ అనేది మనకి టూ హండ్రెడ్ డే మూవింగ్ యావరేజ్ సో దాని అబౌవ్ క్లోజ్ అవుతూనే మన నెక్స్ట్ లెగ్ ఆఫ్ ర్యాలీ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది సో ఎయిట్ ఎయిటీ అలా వచ్చినప్పుడు ఆల్మోస్ట్ మీ ప్రైస్ దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు ఒకసారి ఎగ్జిట్ అనేది నా సజెషన్ తర్వాత కాలర్ విజయవాడ నుంచి శంకర్ రావు హలో హలో అడగండి శంకర్ రావు సార్ ఇది టాటా మోటర్స్ పెట్టాను ఎంగేజ్మెంట్ అది బై ఇంకేజ్ ఆల్రెడీ అది స్టాటస్ అది ఎలా ఉంది ఏంటి మరి ఎంతలో రెస్పెక్ట్ రెండు లాభాలు ఉన్నారా నష్టాల్లో ఉన్నారా అంటే యాక్చువల్గా లాస్ట్ లాస్ట్ లో ఉన్నాడు హై బాగా హైలో కొన్నాం టాటా మోటార్స్ ఇది ఎంగేజ్మెంట్ ఇంగేజ్మెంట్స్ ఓకే టాటా మోటార్స్ ఏ రేట్ లో కొన్నారు టాటా మోటార్స్ బాటమ్ అయితే అయినట్టు కనిపిస్తుంది అండి స్టాక్ మనకు చూస్తే కనుక ఆల్మోస్ట్ సిక్స్ హండ్రెడ్ రూపీస్ నుంచి వన్ ట్వంటీ నైన్ దాకా కిందకు రావటం చూసాం సో బాటమ్ ఈస్ డన్ అన్నట్టు అనిపిస్తుంది ఓన్లీ థింగ్ ఏంటంటే మీకు టైమ్ పీరియడ్ ఈస్ మోర్ యాక్చువల్లీ ఇక్కడ నుంచి మీరు అట్లీస్ట్ టూ త్రీ ఇయర్స్ ఉంటేనే మీకు మంచి రిటర్న్స్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది అండ్ షార్ట్ టర్మ్ లో మనం చూస్తే కనుక టూ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీన్ అనేది టూ హండ్రెడ్ డే మూవింగ్ యావరేజ్ సో ఎవరైతే వన్ ఇయర్ టూ ఇయర్స్ కోసం కొనాలని ప్రయత్నిస్తారో వాళ్ళు టూ సిక్స్టీన్ తర్వాత ఎంట్రీ అయ్యే ప్రయత్నం చేస్తారు యాజ్ పర్ చార్ట్స్ సో డెఫినెట్లీ ఉన్న పొజిషన్ మీరు హోల్డ్ చేయొచ్చు అండ్ ఇది ఇన్ కేస్ వన్ సిక్స్టీ నుంచి వన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ మధ్యలోకి వస్తే కనుక మీరు సెకండ్ ప్రైస్ పాయింట్ లో కూడా తీసుకోవచ్చు సో ఆల్ ఇన్ ఆల్ మీరు ఒక వన్ టూ ఇయర్స్ హోల్డ్ చేస్తాను ఉంటే కనుక ఎనీవేర్ బిట్వీన్ టూ సిక్స్టీ నుంచి త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ టెన్ దాకా అప్ సైడ్ వెళ్లే ఛాన్స్ నెక్స్ట్ టూ టూ త్రీ ఇయర్స్ లో కనిపిస్తుంది అదేవిధంగా ఇండియా సిమెంట్స్ చూస్తే కనుక ఇట్స్ ఎ ట్రేడబుల్ అండ్ హైబీటా స్టాక్ అండి మీరు వన్ ఎయిటీ ఫైవ్ లో కొన్న అన్నారు ఈవెన్ ఈ స్టాక్ లో కూడా లాస్ట్ మంత్ లో ఏదైతే ఉందో బాటమ్ ఈస్ డన్ అనిపిస్తుంది సెవెంటీ ఫోర్ మనం రావటం చేసాం దీనికి మళ్ళీ కన్ఫర్మేషన్ మనకి రావాలి అంటే కనుక వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ అబౌవ్ క్లోజ్ అవుతేనే మనకి మళ్ళీ అప్ మూవ్ ఉండే ఛాన్స్ ఉంది అండ్ సిమెంట్ స్పేస్ ఎస్పెషలీ సమ్మర్ లో దే విల్ డూ గుడ్ అండి ఈ క్వార్టర్ చూసి మీరు డెఫినెట్లీ ఒకసారి జూన్ రిజల్ట్స్ అలా వచ్చినప్పుడు అక్కడ మీరు ఎగ్జిట్ అవటమే ఇట్స్ ఎ గుడ్ ఐడియా లాస్ట్ కాలర్ శ్రీనివాసరావు హలో అడగండి శ్రీనివాసరావు నమస్తే అండి అడగండి ఐఆర్బి ఇన్ఫ్రా కొన్నారా మీరు కొందాం అనుకుంటున్నారు ఐఆర్బి ఇన్ఫ్రా ఎలా ఉంటుంది సో ఫండమెంటల్ గా ఇట్స్ అ డీసెంట్ కంపెనీ అని చెప్పుకోవచ్చు అండి ఇంతకు ముందు ఈపీసీ బేస్డ్ కాంట్రాక్ట్స్ లో బాగా ఉండేది దాంతో పాటు బిఓటీ ప్రాజెక్ట్స్ ఏదైతే ఉందో వీళ్ళ దగ్గర మంచి పోర్ట్ఫోలియో ఉందండి వీళ్ళది ఇన్ఫాక్ట్ ఐఆర్బి ఇన్విట్ ఏదైతే అంటాం అది ఐఆర్బి ఇన్విట్ కింద కూడా లిస్ట్ అయింది నా సజెషన్ ఏంటంటే మీరు ఒకవేళ ఈ లైక్ టెన్ పర్సెంట్ లెవెన్ పర్సెంట్ పర్ యానం గ్రో చూస్తున్నారంటే ఇట్స్ డీసెంట్ బై అని చెప్పుకోవచ్చు అండి ఐఆర్బి ఇన్ఫ్రా కాకపోతే ఏంటంటే దీనికంటే బెటర్ ప్లేయర్స్ ఉన్నాయండి మనకు మీరు గ్రోత్ పరంగా ఒకవేళ ఎక్కువగా రావాలి అని అనుకుంటే మాత్రం ఐ థింక్ యూ షుడ్ స్టిక్ విత్ కేఆర్ గానీ అశోక బిల్కన్ గానీ స్టిక్ విత్ స్టిక్ చేయమంటారండి దాంతో పాటు ఎల్ఎన్టీ కూడా కొద్దిగా మీకు కంఫర్ట్ ఉంటుంది అండ్ అట్లీస్ట్ ఫిఫ్టీన్ టు సిక్స్టీన్ పర్సెంట్ గ్రోత్ కనబడుతుందండి ఐఆర్బి ఇన్ఫ్రా మోర్ లైక్ ఈ ఇల్డ్ అండి మీకు ఆల్మోస్ట్ డెట్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ లాగా లెవెన్ పర్సెంట్ ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ ఈల్తో వర్కౌట్ అవుతుంది సో నా సజెషన్ ఒకవేళ మీరు రిస్క్ అపిటేట్ లేదు అని అంటే జస్ట్ బై ఇట్ అండ్ సెట్ అదర్వైజ్ కొద్దిగా రిస్క్ తీసుకునే కెపాసిటీ ఉందంటే ఎల్ఎన్టీ వరకు వెళ్ళొచ్చు అండ్ లేదంటే ఇంకొద్దిగా రిస్క్ అపిటేట్ ఎక్
పిఎస్సి బ్యాంక్ లో పిక్ చేసుకోమంటే ఇదర్ ఎస్బీఐ ఆర్ బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడా వరకు వెళ్తానండి నేను నా సెలెక్షన్ మీరు సేమ్ ప్రైస్ లో ఉందండి హోల్ చేయమని చెప్తాను నెక్స్ట్ వన్ టు వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ వ్యూ తో హోల్ చేయండి పిఎస్సి బ్యాంక్స్ వచ్చినప్పుడు కూడా కొద్దిగా స్ట్రాంగ్ గా ఉన్న బ్యాంక్ అండి ఇది అండ్ మనకి రీసెంట్ గా మర్జర్ కూడా లాస్ట్ వన్ వీక్ బ్యాక్ నుంచి కొద్దిగా మనకి ఎఫెక్ట్ కూడా కనబడిందండి దేనా బ్యాంక్ తో ఏదైతే జరిగిందో నా సెలెక్షన్ హోల్డ్ ఇట్ అండి సౌజన్య అడుగుతున్నారు ప్రకాష్ ఇండస్ట్రీస్ నైన్టీ లో హోల్డ్ చేస్తున్నారు ఇంకా కొంతకాలం హోల్డ్ చేయొచ్చా ప్రాబ్లీ ఈ ప్రైజ్ లో హోల్డ్ చేయొచ్చు అనే నా ఉద్దేశం అండి ఆల్రెడీ స్టాక్ మనకి ఎయిటీ అక్కడే ఉంది మీరు కొన్న ప్రైజ్ లోని ఓన్లీ థింగ్ ఏంటంటే ఈ స్టాక్ యాజ్ లో యాజ్ సిక్స్టీ ఫైవ్ సెవెంటీ దాకా కూడా రావటం చూసాం సో డిసెంబర్ లో సిక్స్టీ ఫైవ్ సెవెంటీ బాటమ్ అవటం చూసాం దీనిలో స్ట్రెంత్ రావాలంటే వన్ ట్వంటీ వన్ దాటాలండి వన్ నాట్ నైన్ మనకి టూ హండ్రెడ్ డే మూవింగ్ యావరేజ్ అండ్ వన్ ట్వంటీ వన్ దాటాలి సో మీరు కొన్న ప్రైజ్ నైన్టీ అంటున్నారు మేబీ వన్ నాట్ నైన్ అలా వస్తే కనుక ఒకసారి ఎగ్జిట్ అవటం ఇట్స్ గుడ్ ఐడియా సోమశివ రెడ్డి మన్ మన్ పసంద్ కొన్నారు నూట ఇరవైలో అలాగే గ్రాఫైట్ కూడా ఉన్నాయి ఆరు వందల అరవైలో సో రెండు కూడా కొద్దిగా వీకర్ నోట్ లో కొన్నారని చెప్పుకోవచ్చు అండి మన్ పసంద్ గురించి మనం చెప్తూ వస్తున్నాం అండి అన్లెస్ దర్ ఇస్ అ రివైవల్ దర్ ఇస్ నో పాయింట్ హచీవ్ ఐ మీన్ అటెంప్టింగ్ ఇట్ అండి నా సజెషన్ మీరు ఒకవేళ ప్రాఫిట్ లో ఎప్పుడైనా టెక్నికల్ గా బాగుంది బుక్ ఇట్ అని చెప్తాను ఆర్ బీన్ ద ఫ్రంట్ లైన్ స్టాక్స్ అండి అండ్ గ్రాఫైట్ కొద్దిగా మనకి లైమ్ రేట్ లోంచి వెనక్కి వెళ్ళడం చూసామండి నా సజెషన్ ప్రాఫిట్స్ ఏదైనా ఉంటే బుక్ చేసుకోమని చెప్తానండి అదర్వైజ్ కొద్దిగా డౌన్ సైడ్ రిస్క్ కూడా ఉంటుంది మీరు యావరేజ్ చేసుకోవడానికి కూడా రెడీగా ఉండాలండి గ్రాఫైట్ లో ఓకే సో రేపు ఎలక్షన్స్ కాబట్టి మన కార్యక్రమం ఉండదు సో ఎలక్షన్స్ హడావిడి మొత్తాన్ని రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల నుంచి అందించాల్సిన బాధ్యత మా మీద ఉంది కాబట్టి సో మనం అందరం ఓటు వేద్దాం మన భవిష్యత్తుకు మంచి బాటలు వేసుకుందాం మంచి నాయకులను ఎన్నుకుందాం అవినీతి పనుల్ని అసమర్థుల్ని అనుభవ శూన్యల్ని పక్కన పెట్టి చక్కటి అనుభవం కలిగిన మన భవిష్యత్తును బాగు చేస్తారు అని నమ్మకం ఉన్న నేతలను ఎన్నుకుందాం సో ఇది టీవీ ఫైవ్ ఇస్తున్న లెట్స్ ఓట్ నినాదం కీప్ వాచింగ్